continuamos ahora con el programa. Señoras y señores, le toca cantar a Arturo Zambo Cabero. Sobrinos, yo soy el Zambo Cabero. Cabero, palmas para él, por favor. Sobrino, no te han hecho correr hoy día, ¿no? Va bien, estoy enfermito, sobrino. ¿Qué tienes? A dieta. <risa> por favor, quítenle, quítenle la dieta que coma su comidita completa. ¿Preparado para escuchar la opinión del jurado? Así es. Muy bien. A ver, señorita Mari Carmen Marín, que más o menos le han dedicado la canción, su látigo y comente. <risa> Linda, de verdad, mi Sambo Cabero. Me gusta ahora los matices que estás utilizando de tener a un Sambo Cabero también sabrosón, coquetón, como lo era. Así que tu presentación el día de hoy ha estado parejita desde el comienzo hasta el final. Muy bien. Muchas gracias, Mari Carmen. Señor Diego Dios, lo escuchamos. Juan, eh, la temporada pasada estuve como invitado también y te dije que yo tengo la música criolla, los valses, sobre todo en la sangre y que he seguido al Sambo Cabero por muchos, muchos conciertos. También dije que me emocionaste, que se me pararon los pelos, realmente me encantó. Esta noche no sería justo decirte que has estado bien. Lo que es justo es decirte que has estado espectacular, hermano. Realmente, realmente me has emocionado. Te felicito, tú eres el Sambo Cabero. Gracias, sobrinito. <risa> Señor Ricardo, su opinión, por favor. 
¿Qué más puedo decir después de esto? Volvió el Sambo Cabero. El de ayer y antes de ayer no era. Este es. Muy bien, excelente presentación. Muchísimas gracias, señor Barbieri. A tomar asiento. Ahí está. Y yo me traslado para presentar a nuestro siguiente participante que seguramente nos dará también la sorpresa. Con ustedes, canta en Yo Soy la Revancha, Robert Plant. Yo soy Robert Plant. How can you say that I don't need you? You know who you are. You're all my love.
Y yo antes pensaba que Richie Rodríguez era pura peluca, pero en realidad es puro talento. Palmas para Robert Plant. He visto caras en el público y todos querían llorar con su interpretación. ¿Usted también quería llorar? Totalmente. ¿En serio, en serio? Sí, esta canción me recuerda a mi corazón. ¿Quieres hablar de eso? Preparados, entonces estamos para continuar. Señores del jurado, Mari Carmen Marín, la escuchamos. Eres un maestrito, Richie, extraordinario. Me encantó. Diego Divos, lo escuchamos. Me estuve averiguando y sé que eres muy disciplinado y que eres un ejemplo de profesionalismo y ahí está el resultado. Voz exacta, dominio escénico, cuentas la historia, la vives y me conmueves. Te felicito, Richie. Muchísimas gracias, Diego. Ricardo Morán, lo escuchamos. Esto ha estado perfecto. Eso es todo lo que quería decir. Eso ha estado perfecto. Pero, pero hay algo que quiero añadir. Sé que no tengo tiempo, pero hay algo que quiero sí, añadir. Señor. Richie, con tus años de músico, con los años que tienes a cuestas con tu banda Luna Llena, ¿no es cierto? Con la experiencia que tienes, con el manejo que tienes de tu voz, con las imitaciones diversas además que haces. ¿Tú sientes que el venir a esta escuela, tomar todas las clases con los profesores, porque tú no has faltado ni una sola clase con las profesoras de canto y las profesoras de expresión corporal, ¿te ha ayudado aún ya teniendo toda una carrera a cuestas? Por supuesto que sí, me ha cambiado totalmente, me ha hecho un profesional. Gracias, Richie. Hay, hay los mucha gente que no entiende eso, que cree, que cree que ya lo sabe todo. Gracias, Richie. Palmas para Robert Plant, muchísimas gracias. Y ahora sí, me traslado y les digo que ya está preparado nuestro siguiente participante. También cante igualito. Con ustedes, segundo, Rosero. Yo soy segundo, Rosero. Y 
más nunca recordarla Lo mejor es olvidarla Y más nunca recordarla Yo bebo de esta botella Trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella Trago amargo que envenena Yo tomo para olvidar Yo tomo para olvidar, pero no curo mis penas. Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena. Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena. Yo tomo para olvidar, pero no curo mis penas. Segundo Rosero, venga usted para acá con su botella, no importa. Escóndala por ahí. Preparados para escuchar la opinión de nuestro jurado. Comenzamos esta vez con el señor Diego. Diego, adelante Diego. Julio, el gran segundo Rosero. Tengo que ser breve, solamente te quiero decir que creo que en actitud muy, muy parecido, pero en voz un poquito lejos te sentí. Un poquito lejos esta vez. Muy bien, muchísimas gracias Diego. Mari Carmen. A mí me encantó tu interpretación, tu energía, ese canto de lamento, cantinero. Muy bien, me gustó mucho. 10 puntos. Muchas gracias, Mari Carmen. Señor Ricardo, lo escuchamos. Yo también he sentido la voz un poco diferente el día de hoy. No necesariamente mal, sencillamente distinta, como si estuviera probando otra cosa. Un poco más ancho, menos gangoso. Sencillamente... A ver, ¿hay algo que tiene que comentar? Sí, he estado revisando minuciosamente los videos y estoy ya imitando al segundo Rosero de ahora, donde su voz ya es más grave, más por la edad que ya tiene, y, y estoy esforzando en eso. Sin la botella, sin sí, la botella, no, sí, no, no, se, poco, no se ve bien. Tiene, es, es poco convincente con la botella en la mano, bueno. Sí, igual... justamente con el profesor de expresión corporal <risa> habíamos preparado La parte eso. de actitud, la parte de interpretación, muy bien, como siempre. ¿Le Una cosita muy más, bien. Ricardo, si me permites. Bien. Quiero agradecer al profesor de presión corporal que está por ahí. No, hoy día no está por ahí. Hoy día no está por acá. Está el tiempo que hace, creo. Sí, donde esté, profesor, muchas gracias por todas las enseñanzas. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. A segundo, Rosero, a tomar asiento, por favor. Mientras nosotros nos vamos a un corte. Y luego canta Juan Gabriel, Luis Ponce, Andrés Calamaro. Y ustedes deben seguir votando por Brian Johnson, el número 4, o por Camilo Sesto, el número 6. Ya me dejamos aquí en Yo Soy. Sí. Preparados y listos para continuar con el programa Se presenta y canta Andrés Calamaro Yo soy Andrés Calamaro Es inmoral sentirse mal Por haber querido tanto Debería estar prohibido haber vivido y no haber amado Paloma. Mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas. Una solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir, esperando y esperando. No quiero seguir jugando Le dije a mi corazón Sin gloria pero sin pena No cometas el crimen varón Si no vas a cumplir la condena No quiero vivir dos veces Para poder olvidarte No quiero llevarte conmigo Y no voy a ninguna parte no te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad y soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, hoy no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar. 
entrar, pero otras dos han venido. Yo hice ti que nunca vuelvo, que siempre estoy yendo a ningún lugar. Lo dijo mi corazón en venta, y sí, ya me di cuenta. Este momento y te bajaría del cielo, mujer, la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor. Solo una vez por semana puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío para mirarlo y mirarlo. Mujer, quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir con Papo y Miguel Abuelo. Un sacrificio ritual bien o mal, yo quiero hacerle mi estrella sin principio ni final. No puedo vivir sin ella. Paloma, hoy no estoy adentro mío, tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío, no te preocupes Paloma, hoy no hay pájaros en el nido, dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos. permitido volar contigo gracias muchas gracias a la banda me voy a ubicar por aquí y te voy a decir a ver si me ayudan Andrés Calamaro no seas paloma pues qué bueno qué bueno qué capo qué capo a ver solamente una consulta ¿Esta es la canción que te dijo tu amigo tuitero Calamaro para cantar? Sí, tal y como él ordenó la estructura de la canción, la hizo. ¿Su amigo? Adolfo, soy yo, Andrés Calamaro. Háblame, P. Para ser amigos. Muy bien, continuamos con nuestro jurado. Estupenda interpretación. Vamos a ver qué nos dice Mari Carmen. Mari, adelante, Mari. Muy bien, Francisco. Me encantó tu interpretación el día de hoy. Creo que estamos mejor de la garganta. Felicidades a seguir adelante. Muy bien, gracias. Señor Diego, di vos. Perdóname, pero no te voy a decir Francisco, porque de Francisco no tienes nada esta noche. Hablas exacto. Cantas exacto, caminas exacto, fraseas exacto, estiras las vocales exacto. Hoy tú eres Andrés Calamar. Excelente comentario, muchísimas gracias. Señor Ricardo Morán. Todo eso es cierto, pero no solamente eso, sino que tú disfrutas de contarnos lo que dice la letra de la canción y por eso la gente se pega con lo que estás haciendo en el escenario. Tú tienes esa cosita, esa, esa sensación extraña que nadie sabe qué es, que eventualmente identifica una estrella. Muy bien. Muchísimas gracias, señores del jurado. A tomar asiento. Caballero, vamos al backstage. Yo está Karen Schwartz. Adelante. Y me encuentro con Luis Fonsi. ¿Te imaginabas en algún momento ver la primera, segunda, tercera temporada y ver, verte ahora con los mejores de los mejores en la revancha? Sí, era un sueño para mí en realidad, pero nunca pensé que esto se volvería a realidad. ¿Y no te vas a dar por vencido? ¡Nunca! ¡Listo, vaya posición! ¡Vaya, vaya que la gente lo espera ahí! ¡Ay, gritan por él! Pero nos vamos a un corte y Luis 
Luis Fonsi se prepara, ya regresa aquí en Luis Fonsi, Juan Gabriel, Amy Winehouse, hoy día dos sentenciados y un eliminado se va, Brian Johnson, opción 4 o Camilo, opción 6, depende de ti, esto es cuarta temporada, quinta la revancha de Yo Soy. Ahora sí, preparados y continuamos con el programa en este momento, canta Luis Fonsi. Yo soy Luis Fonsi. Buenas noches, Lima. Estamos todos aquí en la revancha. ¿Saben por qué? Porque en la vida, mi gente, no nos podemos dar por vencidos nunca. ¿Se la saben? Me quedo callado. Soy como un niño dormido. Puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro ¿Cómo? Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco agredido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Sospechas cuando te nombré ¿Cómo? Y yo yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi ¿A usted le gusta el Grupo 5? Eh, claro, claro. ¿Sí? ¿Te gusta el Grupo 5? Me han contado por ahí que el Grupo 5 quiere jalarte a sus filas para que cantes con ellos. ¿Es cierto? Eh, bueno, por ahí vi un video y lo colgué en el Facebook. Ah, sí. O sea que usted se sabe las canciones del Grupo 5. A ver, cante si una. A ver. A ver, vamos a intentar, a ver. ¿Quién cura el corazón? ¿Quién locura? Cuando de amor quedas herida, 
no hay alivio que tortura, quien cura el corazón, quien lo cura, solo ella sin regresar calmará este dolor. A ver, a ver, aquí entre nos yo sí lo contrato, ¿ah? ¿eh? Canta bien, canta bien. Preparados y listos para escuchar a nuestro jurado, pero antes de eso, no vamos a un corte y regresamos y escucharemos a nuestro jurado. Cantará Juan Gabriel en mi Wine House. Y ustedes deben seguir votando por Ryan Johnson, que es el número 4, o por Camilo Sesto, que es el número 6. Ya regresamos aquí en Yo Soy La Revancha. Muy bien, continuamos con el programa y les advierto y les aviso que la gran gira oficial de la cuarta temporada ya inició. Bueno, su gira, valga la redundancia, el sábado 15 de diciembre estarán en el Coliseo Cerrado de Arequipa y el domingo 16 en el Coliseo Cerrado de Moquegua a las 3 de la tarde. Pero a las 6 de la tarde también estarán en Tacna, en el Estadio José Basadre. Pero ojo, que el grupo de Yo Soy, es decir, no necesariamente los de la cuarta temporada, estarán presentándose en Yarinacocha, complejo ferial de Yarinacocha, sábado 15. ¿Quiénes? Segundo Rosero, Alex Lora, Olga Tañón, Héctor Lavó, Willy Colón. Señores, co eh, hay, para todos hay conciertos, así que a disfrutarlo. Me doy media vuelta, me retiro y le pido a nuestro amigo Allen que se acerque para escuchar la opinión de nuestro jurado. Caballero, ¿listo? Sí, sí. Grupo 5, listo. Diego Divos, escuchamos su opinión. Allen, yo creo que tú sabes lo que tienes. Tú sabes que dominas muy bien el escenario, sabes mirar a la cámara, sabes coquetear, sabes este, guiñar el ojo cuando hay que guiñarlo. Pero eso de ninguna manera puede distraer al jurado, porque por ejemplo, ¿qué hemos detectado nosotros o qué he detectado yo? Que empezaste muy inseguro, muy acelerado de repente. A veces la emoción hace que el corazón te lata muy rápido, muy fuerte y eso no lo puedes controlar y botas toda la energía al comienzo. Y eso hace que todo pierda eh, promedio, pierda control y empezaste desafinando tuviste 30 segundos iniciales bastante malos, después te nivelaste estuviste bien, llegaste a ser Luis Fonsi, pero soltaste una desafinación en un momento que nuevamente hizo que te vayas para abajo creo que esta noche, bueno, para mí no has sido Luis Fonsi Muy bien, muchísimas gracias Diego pasamos ahora a la opinión de Mari Carmen Marín Tienes grandes momentos dentro de, 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 de tu invitación, de tu trabajo. Hay momentos muy bonitos donde realmente, con todo lo que ya te dijo eh, Diego, realmente enamoras, eh, provoca escucharte, contemplarte y nos sacas a todos un suspiro. Pero efectivamente en cosas técnicas creo que te estamos pidiendo desde hace varios días atrás que controles esa energía que no te está jugando positivamente en tus presentaciones. A seguir trabajando. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias. Señor Ricardo Morán, lo escuchamos. Has controlado bastantes energías. Sería injusto decir que no la has venido bajando. Eso, eso es... Este... Sin embargo, eh, coincido con mis compañeros. La primera parte de la canción hasta que llegaste al coro parecía que estabas en una maratón. Y parecía que los músicos, si hubieran sido músicos reales, hubieran tenido que correr para alcanzarte. Y eso hace que pierdas afinación, sobre todo en los graves, que es donde sabemos que es tu punto débil. Ahora, te has aprendido la receta completa del cantante pop latino. La meredita a la cámara, caminar por atrás, coquetear al público... Yo lo considero eso parte de tu actuación como Fonsi y eso nunca lo pierdas. Eso está bien, pero técnicamente hay que mejorar. Tienes muy buenos momentos en tus saltos, pero el resto tiene que estar a la altura. Si no, ¿cómo hacemos? Muchísimas gracias, señores del jurado. Caballero, a tomar asiento. 